പുഴ പലപ്പോഴും പല രീതിയിലാണ് ചിലപ്പോൾ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞൊഴുകും ചിലപ്പോൾ തട്ടിയും മുട്ടിയും ഒഴുകും ചിലപ്പോൾ ശാന്തമായി ഒഴുകും ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന പ്രവാസ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടമാണ് മറുനാടും മലനാടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അനിൽ ഞാൻ നാട്ടിലെ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷമായി ദുബായിൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷത്തോളമായി ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയാണ് കമ്പനിയുടെ പേര് കെയിൻസ് എന്നാണ് കെയിൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ കമ്പനി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ബിസിനസ് മാൻ സർവീസസ് വേസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഷോപ്പാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഒരു സലൂണും ഉണ്ട് ബിസിനസ് മെൻ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ട്രെയിൻ ലൈസൻസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് അറിയാൻ ബിസിനസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി അനുസരിച്ചുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഞങ്ങൾ ഇവർക്ക് വേണ്ട ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള അപ്രൂവൽസ് ഒക്കെ എടുത്ത് അവർക്ക് അതിന് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ എല്ലാം എല്ലാവരും അടക്കം ഒരു എൺപതോളം സ്റ്റാഫുണ്ട് അധികം മലയാളികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒമ്പത് നാഷണാലിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റീരിയർ അധികവും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുടെ വർക്കുകളാണ് അതായത് ഫിറ്റ് ഔട്ട് വർക്കുകളാണ് അധികം ചെയ്യുന്നത് കാരണം വളരെയധികം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും സിറിയ ഈജിപ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പലരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ അത് അറിയാവുന്ന ഫീൽഡ് നമ്മൾ അവരുടെ അപ്രൂവൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവലൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്ത് അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവരുടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സഹായം ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിറ്റിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് മെയിൻ ഓഫീസ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് വളരെയധികം നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അറബിക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയാലും ശരി ഇന്ത്യൻസ് ആയാലും ശരി പാകിസ്ഥാൻ നാഷണാലിറ്റികൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെയും ഇപ്പോൾ വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും വേറെ പാർട്ട്നേഴ്സും ഉണ്ട് എനിക്ക് ഓരോ ബിസിനസ്സും ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അവരത് നോക്കി നടത്തും 
അതിലൊരു പാർട്ണറാണ് തൻവീർ ജാൻ മലപ്പുറത്തു നിന്നാണ് ഒരാൾ കണ്ണൂരുള്ള ആളാണ് ആളുടെ പേര് ഷമൽ എന്നാണ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട്നേഴ്സിലെ ഒരാളാണ് ഷാജി ബാലൻ അവൾ തൃശ്ശൂരുള്ള ആളാണ് പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ജലീലുണ്ട് ജലീൽ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലാണ് ഈ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അവർ ഓരോരുത്തരും അവരോരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏറ്റെടുത്ത് അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓരോരോ സ്ഥാപനങ്ങൾ പിന്നെയും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഡ്രാഗൺ മാർട്ടിലൊരു പുതിയ ടൈപ്പിംഗ് സെൻറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അത് ഒന്നാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിലും കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പോളിസി ഞങ്ങളത് ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു തീരുമാനം ഇൻ്റർനാഷണൽ സിറ്റി ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ഏരിയ മെയിനായിട്ട് വളരെ കാമൻ ക്വയിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കും പേരിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർ ചൈന ക്ലസ്റ്റർ റഷ്യ ഫ്രാൻസ് മൊറോക്കോ ഇറ്റലി സ്പെയിൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുകളും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഓരോ പ്രത്യേക ടൈപ്പിലാണ് അധികം ഫാമിലീസൊക്കെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കുറേ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ വരുന്നത് നക്കീലിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങൾ മുഴുവൻ അപ്പോൾ അവർ വളരെ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആളുകൾക്കൊക്കെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കാനുള്ള സൗകര്യം നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഏരിയ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് പറ്റിയ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയും താഴെ ഷോപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് സ്വയം ബിസിനസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാഫൊക്കെ അവിടെ അപ് സ്റ്റയറിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പഠിപ്പൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഡൽഹിയിൽ പോയി ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ അഞ്ച് വർഷത്തോളം ഉണ്ടായി ഡൽഹിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഗോൾഡൻ ഹോട്ടലിലാണ് പിന്നീട് ഹിൽട്ടൺ അയ്യ ഹോട്ടൽ അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ സൗദിയക്ക് പോയി സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് പിന്നെ തിരിച്ച് ദുബായിലേക്ക് വന്നു ദുബായ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് നല്ലപോലെ ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നീട് അന്നൊന്നും ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷനൊക്കെ കിട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജറായി നല്ല നല്ല ഒരു പൊസിഷനിലൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നു അന്നൊക്കെ വളരെയധികം സ്റ്റാഫ് നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പല ഫീൽഡിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അതായത് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ തന്നെ പല സെക്ഷനുകളിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പല എക്സ്പീരിയൻസുകൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇൻറ്റീരിയർ ഫിറ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണെങ്കിലും മെയിൻറ്റനൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളും സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് അവസാനം ബിസിനസ്സിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഇത്രയൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഇവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി വണ്ടി വാങ്ങുക ഇതുപോലൊക്കെ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങി നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയില്ല ഇത് ജി എം സി ഡനാലിയാണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് അമേരിക്കൻ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മലയാളികൾ പൊതുവെ ജി എം സി ഡനാലിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കൽ വളരെ കുറവാണ് എനിക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നൊരു വലിയ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് എല്ലാവരും എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് അധികം ഇവിടെ അറബികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുക നാട്ടിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം നാട് വിട്ടു എനിക്ക് നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർത്തിട്ടില്ല ബിസിനസ് നാട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണതിനെ പറ്റി ഇവിടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് എല്ലാ രീതിയിലും പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ വളരെയധികം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് നമ്മളധികം വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാമിലി
ദുബായ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേരളം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുബായ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നാടും ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് അവിടെയും ഇവിടെയായിട്ടായിരിക്കും കേരളവും ദുബായ് Sharon Hills One Builder with many options Samson & Sons Builders and Developers Private Limited Welcome to NASA Nelloy General Trading LLC Your call is important to us You will be attending to shortly Welcome to NASA Nelloy General Trading LLC That everyone has to go One place Less money Guaranteed National Alloy General Trading LLC Charger UAE Telephone 06-5435355 The home in your dreams The comfort you wanted We have many options Nova Castle Meridian Heights Blue Diamond Oakdale Sharon Hills One builder with many options Samson and Sons Builders and Developers Private Limited Namaskaram idu Dubai aanu Dubai ile Mardif ennu parna sthalathana Marnadu Malnadinte oro episode lum Marnadile Malayaligale visheshangal aanu kadannu poi kondirikkunnathu Innum nammal oru Marnadile oru kudumbathile ettirikkana oru cheriya kudumbathil Sri Anil aanu ivadathe grahanaadan അദ്ദേഹം ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ് ഹിറ്റാച്ചിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും എനിക്കറിയാവുന്ന വിശേഷങ്ങൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ചോദിച്ചു ചെയ്യാം സാർ സ്വാഗതം നമസ്കാരം എഞ്ചിനീയറായിട്ടും സാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറുനാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നത് ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് നാട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ഭേദപ്പെട്ട വരുമാനം കൊണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതെ ഞാൻ സ്റ്റീൽ അവോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ സെയിൽ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിലെ മാനേജർ ഇലക്ട്രിക്കലായിരുന്നു അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറി മാനേജർ മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എൻ്റെ വൈഫ് സേലത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ദുബായിലേക്ക് ഒരാൾ വിളിച്ചൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് സേലത്ത് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി കാരണം എനിക്ക് കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്യണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ര അത് ശരി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ക്ലിനിക്ക് ജോലി ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനില് വിസിറ്റ് വിസയിൽ വന്നു ലീവ് വന്നിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് സിലോറ്റിയിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഹിറ്റാച്ചിയെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഉടനെ തിരിച്ചു പോയി റിസൈൻ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു സാധാരണ എല്ലാവരും ഭർത്താവ് ജോലി കിട്ടി ഇവിടെ വരും എന്നിട്ട് വൈഫിനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വരാൻ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഗൾഫിലേക്ക് ഇപ്പോഴെന്താണ് അന്ന് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഒരു റോളിംഗ് പ്ലാൻ പോലെയാണ് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ നടന്നില്ല അതാണ് അഞ്ചു വർഷം ഇങ്ങനെ അതെ ഇരുപത് വർഷമായി ഞങ്ങൾ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ചിലപ്പോ ബില്ല് ഒന്ന് മാറിയിരിക്കും അത്ര എന്താണ് ദുബായിൽ ഇത്രയും നാൾ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം ബേസിക്കലി നോക്കിയാൽ കംഫർട്ട് ഫാക്ടർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നടക്കും നാട്ടിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ദോഷം അതാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നടക്കില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചിലപ്പം നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഹർത്താൽ സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം അങ്ങ് പോകും പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം വരുന്നത് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരാനാകും ഒറ്റ കാര്യം പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് നടക്കില്ല ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ നടക്കും ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് സാറിന് ഭേദപ്പെട്ട ജോലി കിട്ടിയത് അല്ല ഞാൻ ബേസിക്കലി മാർക്കറ്റിംഗിലാണ് ഇപ്പം അതെ ഡോക്ടറാണ് നാട്ടില് എന്റെ സ്ഥലം പത്തനംതിട്ടയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങള് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരുന്ന കുറെ വർഷം പിന്നെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വീണ്ടും പത്തനംതിട്ടയൊക്കെ അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിലേക്ക് പഠിച്ചൊക്കെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ മിനിസ്ട്രിയിലായിരുന്നു ഇത്രയും ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്തു ആദ്യം ക്ലിനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ മിനിസ്ട്രി ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക വെൽക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വളരെ നല്ലതാണ് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം 
പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ മെയിൻ തിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് എപ്പോഴും മലയാളികളുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും മലയാളികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴോ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നാട്ടിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത് ഇല്ല അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസും അത്രയും ഉള്ള ഒരു ഇതും നാട്ടിലെ പോലും ഇല്ല ഇപ്പൊ നാട്ടിലാണെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഏത് അഡ്വാൻസ് ലെവൽ വരെ പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒരുപാടുണ്ട് അതേസമയം ഇവിടെ യു എയിൽ അത്ര ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആകെ ഒന്ന് രണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇനി പോകണം അല്ലെ അബുദാബി പോകണം കഴിഞ്ഞു നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെയല്ല കുറെ കൂടെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറേ നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് കുറേ കൂടുതലുണ്ട് അഡ്വാൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആൾക്കാർ പോകുന്നത് പിന്നെ അഫോർഡബിലിറ്റി ഒരു റീസൺ ആണ് ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ കോസ്റ്റ് സർജറീസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് അത് നോക്കണം സർജറീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നാട്ടിലെ പോലെ ആണ് ഇവിടുത്തെ വേറൊരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ വേറെ രാജ്യത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അതുണ്ട് ആ അതുണ്ട് മെഡിക്കൽ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വളരെ കൂടുതലാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യു എസിലും യു കെയിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ആ മെഡിക്കൽ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് കുറച്ചും കൂടെ ഹൈലി ഇതാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് രാജ്യം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പേടിക്കണം നാട്ടിലെ പോലെ അങ്ങനെ അത്ര ഇത് തന്നെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചും കാര്യങ്ങളാണ് ചെറിയ ചെറിയ പിഴകൾക്ക് പോലും ഇവിടെ വലിയ ശിക്ഷകളും ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ജലി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അനുഭവം നമ്മുടെ മാഡത്തിനല്ല വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അതുപോലെ ലൈസൻസ് കെട്ടാക്കുക അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അറിയാവുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റ് ഉണ്ട് അവരുടേതായ കുറ്റമൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും പേഷ്യൻറ്റ് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഫാക്ടർ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ പേഷ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിയമപരമായിട്ട് ഉടനെ അതിന് ആക്ഷൻ എടുക്കും ഇതിനിടയിൽ ആണ് അത്യാവശ്യം കല അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വീണയും പാട്ടും ഒക്കെ അന്നും എം ബി ബിസിന് പഠിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചു കാലം ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ചു വർഷം എനിക്ക് പറ്റിയില്ല നാട്ടിലൊക്കെ കലാതിലകമാകുന്നത് എം ബി ബി എസ് അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഇല്ല ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും കാലത്ത് അങ്ങനെ വലിയ എക്സ്പോഷർ ഇല്ല നമ്മുടെ അല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം പഠിത്തം പഠിത്തം എന്നുള്ളതിലാണ് ഞാൻ കൊച്ചിലോട്ടെ പാടുമായിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടുതൽ പഠിത്തത്തിനാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്തത് പാടാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യും പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നാലും പഠിത്തത്തിനായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് അതിനോട്ട് പോകാതെ പഠിത്തത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഡോക്ടർ ആകുക അങ്ങനെ പോവുക അങ്ങനെ പോവുക അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ കുറെ കൂടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാടുണ്ട് ചിലപ്പോ അറിഞ്ഞൂടാ ട്രൈ ചെയ്തേന് പാട്ടിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിലും ചെയ്തേന് അത്ര മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യെങ്കിലും ചെയ്തേന് പിന്നെ ഇപ്പം ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ഓഫ് കിട്ടുമ്പോൾ മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെയാണ് പെയിന്റിങ് പാട്ട് വീണ അങ്ങനെ അതിനായിട്ട് ഫുൾ ടൈം അതിനായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു തിരക്കും ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വളരെ അതെ സ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈയിടായിട്ട് കുറച്ച് പെയിന്റിങ് ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലാക്സേഷൻ ആണ് ഫ്രൈഡേ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ഉറങ്ങാതെ ഉറക്കമൊന്നും ഇല്ലാതെ അതിന് പോകും കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നമുക്ക് ആ ജോലി നിന്നൊരു സ്പെഷ്യലി നല്ല അതെ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല റിലീഫ് ആണ് അതിന്റെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ ഉള്ളൂ ഒരു മകനാണ് അല്ലേ ഒരു മകനെ ഉള്ളൂ വൺ ഡേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ന്യൂ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു എം ബി ബി എസ് പിന്നീട് യു എസിൽ പോയി ഒരു മൂന്ന് വർഷം പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ന്യൂറോ സർജറി റെസിഡന്റ് ആണ് വാഷിംഗ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സെന്റ് ലൂയിസിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അവള് മരുമകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവളും ഡോക്ടർ ആണ് നാട്ടിലെ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞാണ് ഈ ഫാമിലി അപ്പൊ മൊത്തം മൂന്ന് ഡോക്ടർ
അല്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് അയക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി എല്ലാം ഇത് ദുബായിൽ നിന്ന് തന്നെ വിസ എടുക്കാം അത് വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നാട്ടില് അമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ അമ്മ ഒരു നാട്ടിലുണ്ട് അത് വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട് നാട് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇത് ട്രാവലിങ്ങിന്റെ അതിന്റെ അത് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോരാൻ മടിയാ ഇപ്പൊ പത്ത് ദിവസം പോയി നിന്നിരുന്ന ഇടയ്ക്ക് അവിടെ നല്ല മഴയും അത് ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുന്ന ഉടനെ തിരിച്ചു പോണല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വിഷമം തോന്നും അതല്ല എല്ലാം നമ്മുടെ നാടെന്നുള്ള രീതിയാണ് ഇത്രയും വർഷം വെളി താമസിച്ചിട്ട് നാട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഗതിയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില മലയാളികൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഡോക്ടർമാരല്ല അവിടുത്തെ നഴ്സസിന്റെ പെരുമാറ്റം പൊതുവെ വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് അതായത് യക്ഷികൾക്കും നഴ്സസിനും ഒരേ വേഷമാണ് വെള്ളവസ്ത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നഴ്സസ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ പേഷ്യൻസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ട്രിവാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചിറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യനോട് ഡീൽ ചെയ്യണം എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ള നമുക്ക് ആരുമില്ല അതേസമയം പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡൻസും ഇല്ല കയറി ചെല്ലുന്ന ഉടനെ പേഷ്യൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താ അസുഖം മരുന്ന് കുറിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വെളിയിൽ കേരളത്തിന് വെളി വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ നമ്മളെ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണം ആദ്യം അവരൊന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഈവൻ ഞാൻ എം ആർ സി യു ജി എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അതുപോലെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് എങ്ങനെ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് തന്നെ മാർക്കുണ്ട് ആ അതും കൂടെ നമ്മൾ പാസ്സായാലേ നമ്മൾ ബാക്കി സബ്ജക്റ്റ് പാസ്സാവുള്ളൂ പേഷ്യൻറ്റ് ഡീലിങ് ഐ ടു ഐ കോണ്ടാക്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള അത് ഇവിടെ ഉള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നേഴ്സസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇടപെടണം എന്നുള്ള ആരും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുമില്ല അവരത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുമില്ല അതാണ് വ്യത്യാസം അതെ അല്ലെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെയും ഇതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ അധികം റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കത്തില്ല ആർക്കും അത് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതില്ല പറഞ്ഞു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ മര്യാദക്കാരായി മാറുക എന്നുള്ളത് അത്രയേ ഉള്ളൂ കംഫർട്ട് യു വോണ്ടഡ് വി ഹാവ് മെനി ഓപ്ഷൻസ് നോവ കേസിൽ മെറിഡിയൻ ഹൈറ്റ്സ് ബ്ലൂ ഡയമണ്ട് ഓക്ടേൽ ഷാരോൺ ഹിൽസ് One builder with many options. Samson & Sons, Builders & Developers, Private Limited. Welcome to NASA Nelloy, General Trading LLC. Your call is important to us. You will be attentive to shortly. Welcome to NASA Nelloy, General Trading LLC. That everyone has to go. One place, less money, guaranteed. National Alloy General Trading LLC Charger UAE telephone 06543535 The home in your dreams The comfort you wanted We have many options Nova Castle Meridian Heights Blue Diamond Oakdale Sharon Hills One builder with many options Samson and Sons Builders and Developers Private Limited Sir adhinal 20 varsha konde ibade Dubai il undayittulla maatrangal kandu oru aal ennalla reethiyile adhe endana aa maatrangal evile mainly nammal Sheikh Zayed road lotu poyal ariya njangal ibade varuna samayathu ട്രേഡ് സെന്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടൊയോട്ട ബിൽഡിങ് അതേ ഉള്ളായിരുന്നു അതിന് റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിൽ ഹിൽട്ടൺ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് ആ ഷേഖ് സാഹിദ് റോഡ് മുഴുവനും പിന്നെ ട്രാഫിക് അതനുസരിച്ച് വളരെയധികം കൂടി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ട്രാഫിക് നല്ലപോലെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അജിമാനി താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഡെയിലി ദുബായ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ദൂരം അത് ടു വേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വൺ അവർ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വരെ എത്തി അതായത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ അവർ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വരെ എത്തി എങ്കിൽ നാട്ടിനേക്കാളും ഒരു എത്രയോ എത്രയോ ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ അല്ലേ അതെ കംഫർട്ട് ലെവല് വളരെ കൂടുതലാണ് കംഫർട്ട് ലെവല് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ പിന്നെ
നാട്ടിലെങ്ങാനും ആണെങ്കിൽ തന്നെ പോകുന്ന ആലോചിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ദുബായ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഈ പറയുന്ന വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു സെൽഫ് എന്ത് ഫീലിങ് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് വരും അല്ല പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ല നമുക്ക് നാടുമായിട്ടുള്ള പ്രോക്സിമിറ്റി ഇവിടെ വളരെ കൂടുതലാണ് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഈവൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ കേൾക്കുന്നത് മലയാളം പ്രോഗ്രാംസ് ഇതുപോലെ കാണാറില്ല ഇവിടെ എത്ര ചാനൽ കിട്ടും മലയാളത്തിൽ തന്നെ മറ്റേ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അതില്ല അതുപോലെ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം നാട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ പോലും മൂന്നര മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ യാത്രയേ ഉള്ളൂ ദിവസം ഏഴോ എട്ടോ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നാട്ടിൽ പോകണമെങ്കിലും വളരെ പ്രോക്സിമിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അതിനേക്കാട്ടിലും ഒരുപടി മുന്നിലായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതായാലും ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വേറെ കുറച്ച് കൊച്ചു കച്ചു കച്ചു വർത്തമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും മലയാളവുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഡോക്ടറും ഒക്കെയാണ് എഞ്ചിനീയറും ഒക്കെയാണ് അതെല്ലാം ശരി തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ടി വി ആങ്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചെല്ലുന്ന വീടുകളിൽ ഒരു മലയാളം വാക്ക് തെറ്റാതെ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഉണ്ട് അരി ഉണ്ട ഉണ്ട് ഉരിയരിമുണ്ട് ഇതൊന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയണം ഉണ്ടരി ഉണ്ട ഉണ്ടൊരിയരിമുണ്ട് 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 ഉണ്ടരി ഉണ്ട ഉണ്ടരിയൊരു ഉണ്ടി ഉണ്ടരി ഉരിയരിമുണ്ട് അപ്പോൾ ശരി വളരെ സന്തോഷം ഈ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചു നിങ്ങൾ ചെറിയ കുടുംബം രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ മകൻ ഇല്ലെങ്കിലും മകൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം കൂടെ തന്നോട്ടെ ക്രീക്ക് പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമുക്ക് ദുബായിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ക്രീക്ക് പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നൽകുന്ന ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്തത് അൽസാബിക് പ്രൊഫഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക കോഴ്സ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒ എച്ച് എസ് സി ഒക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് സേഫ്റ്റി എൻവയർമെൻറ്റ് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നെബോഷ് ഐയോഷ് ഞങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് ആ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് വിദേശത്തേക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി വരാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു ജോലിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് പേരിൽ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ഉണ്ടാവണം നല്ല വേതനത്തോടുകൂടി ഒ എച്ച് എസ് സി പാസ്സായി നെബോഷ് അയ്യോഷ് അയ്യോഷ് പാസ്സായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആ അൻപത് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ വന്നാൽ തന്നെയും നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയും നല്ല വേതനങ്ങൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു കോഴ്സിന് വളരെയധികം പ്രാതിനിധ്യം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിഗ്രിക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് വീട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിന് ചേരാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിന് ചേർന്നാലുള്ള പ്രത്യേകത ഞാൻ ഈ മുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുതൽ നല്ലൊരു സാലറിയും നല്ല ഒരു 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 പ്ലേസ്മെൻറ്റും അവർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കാഴ്ചയുടെ കൗതുകങ്ങളുടെ മറുനാടും മലനാടും ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ന